Hapa Korogo kuna shida gani? Hebu niambie tu wewe, yani wewe mwenyewe kuna shida gani hapa? Ninashukuru Mheshimiwa kumekuwa na changamoto kwenye baadhi ya miundombinu hasa hasa uchunguzi mbalimbali zimeonyesha ubadhirifu wa usika wote wamechukuliwa hatua na kumekuwa na mabadiliko ya ukoo idara pamoja na uongozi. Nadhani pia mimi nimepokea ofisi nikiwa nimeiona hii miradi unayosema Mheshimiwa. Umepokea ofisi? Nikiwa nimeipata tayari miradi hiyo na izungumza imekamilika. Yaani imeshafanyika lakini tu taarifa hizi ninazisema kwa maana ya kwamba ya ofisi ya mkurugenzi. Kwa nini ni mgeni? Nina miezi sita. Saba. Kuna miezi sita. Saba. Amepona japona. Amepona japona. Amepona eh? Bwana Korogi watu wema sana. Ongeleni jipigeni makofi. Kwa sababu najiuliza, mbona hii migogoro? Yaani kumbe kulikuwa na tatizo la kiongozi. Na tuwashukuru viongozi wetu kwa kuchukua nini? Hatua. Kwa hiyo kwa namna hiyo moja au nyingine, muamini ya kwamba serikali ya system inafuatilia. Na muamini ya kwamba yale mnayoyaona ambayo hajakaa sawa sio malengo na nia ya CCM. Tushikikiane, tushikamane, tubaini wabadilifu, si ndio? Sasa mzee tunaendelea. Hiyo umepona. Kituo cha Music kiko nani? Kwangu mheshimiwa. Eh? Kiko kiko Kologwe DC. Kiko kwako? Ndiyo mshahara. Ah, nipe story. Nini kipo? <coughs> kwa sasa hivi kuna ujenzi unaendelea pale. Wewe usome huku eh. Okay, sawa. Kwa upande wa Kelenge kuna jengo la OPD lilishakamilika na lilifunguliwa linaendelea kutoa huduma, lakini kuna ujenzi mwingine ambao kuna endelea ambao kwa sasa umesimama wa jengo la mama na mtoto. Kwa nini umesimama? Mkandarasi ameshindwa kuendelea na kazi. Kwa nini? Ameondoka sababu kuna matakwa ambayo yalikuwa yanahitaji kutoka kwetu kwamba tumuombe VAT ili kwani mkataba mliingia naye vipi mpaka kaanza kujenga uh, kuna ishu... <laughs> samani mheshimiwa hapo kwenye mkataba kuna shida ilitokea kwenye ishu za kimkataba kuna watu ambao tayari wameshachukuliwa hatua kwa hiyo Kwa hiyo korogwe mjini na vijijini mambo anafanana. Huo mtandao ulipenyaje uli, uli sasa? Eh? Nitamtafuta waziri wetu atamisemi. Inawezekana tuna halmashauri nyingi, manispa nyingi na majiji kuna changamoto ili kuangalia miradi yote iliyopangwa kufanywa inaosuasua wizara itafute namna ya kuikuamua hapa mnyuzi pamoja na kirege mlianza kujenga 2021 ndio mshahara mpaka leo tunaingia 2024 watu wakamilishi miradi alafu mkiwa hapa mnajisifu kologwe imetewa watu mashuhuri Korogwe ndio memtoa mufti wa Tanzania ndio mnamwaibisha hivi. Ya mnapowataja viongozi wakubwa mna, ka, mna kazi ya kulinda hadhi yao. Mzesberi mufti wa Tanzania mimi ni baba yangu. Na leo nitawaambia hata kipindi ambacho nilikuwa sina kazi alikuwa anakuja nyumbani kwangu. Yeye na kardinali Pengo kwa nyakati tofauti wanakuja kunisalimia na kunipa hela kwa ajili ya wajukuu ambao ni watoto wangu. Mzee Zubeda anasema mwanangu ulinilea vyema ulipokuwa mkuu wa mkoa. Siwezi kukuacha. Anakuja na basha yake ananipa. Kardinali Pengo hivyo hivyo ulitukumbuka viongozi wa dini ukatoheshimu. Anakuja ananipa. Hapa mnajisifia tu. Tumetoa huyu, tumetoa huyu kwa wizi huu.
Sisi moye. Tumalize. Tumalize jamani. Aya, stand ya mombo iko kwa nani? Aya niambie kuna shida gani? Kwa upande wa stand ya mombo tumeshirikiana na Tarula sasa hivi wanajenga barabara za kuingia na kutoka pamoja na mifereji. Kwa hiyo stand tumeitoa kwa nje. Na stand imetoa kwa nje. Isogeze tu Sasa hivi ujenzi unaoendelea ni mitalo pamoja na ile barabara ya kuingia kutoka. Na sisi pia kama halmashauri tumetenga chakati pale kwa sababu magari yanatitia na kuweka kifusi kipya. Ah okay. Yeah. Ame, amesema boss wetu kuna ujenzi. Si upo eh? Si ujenzi upo? Eh? Mkandasa amesimama. Kwa ajili ya kujenga njia za kutokea. Njia za kutokea na kuingilia tarula wanajenga. Ah, mmetenga milioni 400 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuondoa udongo wa katikati katikati ya stand. Ah, kuna udongo. Unatitia, ya. Na kubadilisha kifusi kingine. Hasa kicho simama ni nini? Ni uwe kuondoa udongo au ni zile njia za kuingia na kutoka? Ni zile njia za kuingia na kutoka. Hakika zenu inaendelea. Tulikuwa tunasubiri akimaliza tarula ili sisi yule mkandarasi alipo site ndio huyo tutamtumia kuondoa ile udongo katikati. Sasa amesimama. Nasubiri amalize ikasimama. Mnafanyaje? Baba nisaidie engineer wa Tarula yupo hapa. Eh? Engineer wa Tarula yupo. Anaomba anaomba msaada kwa engineer wa Tarula. Tarula yupo hapa. Eh uh, tuambie Ndugu Mwenezi ni kweli mkandarasi alisimama kutokana na mvua zilizokuwa zinanyesha kwa sababu tulikuwa tumeshamaliza kuchimba mitaro tunamwaga zege lakini mvua ilivyokuwa nyingi ikawa inaosha we ile zege kwa hiyo tukawa tumesimama kwa kesio lakini kwa mujibu wa mkataba ule mkandarasi alipaswa akamilishe tarehe 17 mwezi wa tatu. lakini kutokana na mvua kuendelea kunyesha kwa muda wa miezi miwili Maana yake tutamwongezea miezi miwili mingine kuanzia tarehe 17 mwezi wa 6. Amini mwezi wa 3. Kwa hiyo tunategemea tarehe 17 mwezi wa 5 atakuwa amekamilisha. Haya, mvua inanyesha inyeshi. Ilo hatuna ujanja nalo, si ndio? Tutawaonea. Sio kweli. Mvua inyeshi. Kuna maelezo ya ziada. Mbona watu hawaamini? Yaani nini kimetokea? Yaani mnajisikiaje kutokuaminika? Mbona watu hawaamini wakati nyinyi ndio viongozi wao? Wanajua kama mvua zilikuwa zinanyesha mshwa. Ah? Wanasema kuna maelezo ya ziada. Haya, shikilia hapo hapo. Mzee. Wewe atarudi. Unaweza karudi. Nani ameongea ushuru? wa boda boda na bajaji mpaka 1500 Ni wewe au ni huyu? Hapana sio mimi. Sio wewe. Kadhalika sio mimi. Kologo ye. Yeah. Kwa hiyo sio wa mji wa vijijini na sio wapi? <laughs> Sasa. Wao shule nani kaweka sasa? Eh? Aya. Amechoka labda mkakae au? Waletee maji. 
Kwa kuna tuwe maji? Hapana, tuko tayo. Okay. Amwe uru tu kama mnaitaji maji, tutafanya mpango. Kata chanila, chanila. Tuna kata chanila mwishu. Au kata gani ambayo na shura msingi. Ni kata ya nini? Mwishima mkua wila? Nani? Mwekitu wila? Kula kata gani ya... Uh... Chanika? Handeni, handeni mwishu. Eh? Iyo ni handeni mwishu. Iko handeni? Kwa ni mtu wa handeni ya yuku wapa? Mkua wila handeni yuku wapa? Ah, tutamaliza ratu hapa hapa Ah watu ni wema sana Ya ni wafo ongea wananongona tu hata wasiki Ifi hospitali ya wilaya Ilo letuwa bilo ni tatu pointi moja. Iko kwa kwa iko kwa huyo? Iko kwa huyo. Iko kwa, iko kwa huyo? Ndiyo mwishina. Haa niambie, hii hospitali kwa nini haika miliki? Awe mwishina kamilika? Haija kamilika mwishina. Kuna bazi ya majengo bado haija kamilika. Mna bilo ni tatu. Mabi, na mabi, na mabi Hafa ija kamilika Ndiyo mshu Ibi zimeletu wa mwaka gani ziela Sambuke vizuri lakini kwanzea fumbili na shirini, shina moja Iyi, 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 kologo yu Eee Mwa hii ni, ni, walo, kuna watu wa mshukuli wa hatua kutokana na Ubadhilifu kwenye ustari Aya, kwenye ili jambo kuna watu Ili jambo Stand in both ni ipi Ndiyo ya mombo, sindiyo Lakina tawa kujua Kwa nini le soko mliko jenga kule Hawa wananchi ni menda kukagua kwenye ilo soko Nivotoka hapa ni lenda kukagua soko Kwa sababu ni ambeli kwa panyuma Soko hili, pamoja kwa mba ni bovu, halina hazi, lakini wananchi wanapenda kufanya biyashara hapo. Kwa nini wameshino kuenda kwenye soko jipia? Liko kwako, liko kwa huyu? Liko kwa mwenzango. Liko kwa huyu? Microphone yo mzee, tuende kazi. Nashukul sana mwishmiwa, ni kweli, tunasoko jipia la kilole ambalo limejengwa na serikali kwa fedha nyingi ni bilioni 1.7 lakini uh, kutoka bilioni 1.7 bilioni 1.7 yani jengo moja lina marekezo maalum milioni 300.7 na alijakamilika soko bilioni 1.7 na watu hawaendi kufanya biashara kule ni sahihi Sasa mipango yetu tulipanga aje? Yani, mwishuwa mwenye kitu wa wilaya? Mwenye kitu wa limashu wa wilaya? Njomze? Aya, mnaniamini ya mniamini? Kuna wakati mingine Lazima kabla uja muhoji mtu Upime na afya yake 
Wajua nyinyi mnaweza mkaona haya mambo maraisi. Mna fly tu. Lakini hawezi kujua afya ya mkurugenzi. Ndio nilikuwa namuuliza hapa ndugu yangu mara mwisho kupima pressure ni lini? Ameniambia kidogo hata sasa hivi hali yake hajisiki vizuri. Au unaona? Kologoye. Oh yeah. Alikuwa ananiambia soko lile limejengwa 2017. Hakuwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wetu. Na soko lile ameniambia lilijengwa kisiasa. Sasa Mheshimiwa Mea, si Mea eh? Mwenye kiti Na ndugu yangu hapa mkulugenzi Sisi wakati kesho tunerekea eh? Wakati tunerekea Kilimanjaro Tungetamani sana Mtafte namna ya kuwa na mkakati Kwanza wakuboresha soko lilopo hapa Lakina pili kujua na nagani ili soko litafanya kazi. Kwa sababu ni pesa za wananchi. Nuzanguni kuna ina nyingi za maendeleo. Hili naomba niliseme. Moja, mji unawezo kawa mdogo. Alafu mkalundika kila kitu pale. Mkajikuta baada amda tunaludi kwenye mfumo kama wa Islam. Watu wa subuhi wote wanaamka kuelekea posta. Alafu jioni wanaangaika kurudi. Utafiti wa dunia ulionyesha. Trafiki au foleni ya Dar es Salaam inapoteza bilioni 400 kwa mwaka. Kwa sababu moja tu. Watu wa subuhi wanaamka, utafiki wamepangwa, wanaelekea sehemu moja. Jioni wanarudi. Lakini ukiangalia miji ya ndugu zetu kwa duniani wameamua kuigawa na kutengeneza kila mahala kuwepo na huduma za msingi za wananchi. Kwa ukipanda kama kule mlimani utakuta kuna hospitali, kuna soko, kuna nini. Ukipanda ukienda kula ukuta kuna hiki, kuna kile. Inawezekana wakati wanawaza waliwaza kuutanua mji wa Kologwe. Lakini pia Ipo siyasa Unakuta watu wanavutana kwenye baraza na madiwani Nani aperekeo mladi Bila kujali Wananchi watapata vipi Ulaisi wa hiyo udumo noe tengeneza Kwa ya wezekana kukua ni mpango mzuli Na ni anjema ya kuitanua kologwe Lakini pia inawezekana Ni ushindani wa kisiasa Kuchukua maeneo na kupeleka semu nyingine Sasa hilo Niombe msahi kimea na ni mwenyekiti wa alimashauri pamoja na mkurugenzi mlitafutie ufumbuzi sio ndugu zangu mkuu wa wilaya njo nyie msito wewe usitoke na usitoke mkurugenzi nini na ni mwenyekiti hapa nimepewa taarifa ubakaji upo tena kwa watoto wadogo Tena kwenye shule za mjini. Mwishimu wa wilaya. Taifezo za kweli. Na kama za kweli we mwenye kitu wa kamati ya ulinzo usalama. Unawakikishiaje hawa wananchi usalama wao na watoto wao. Mwishimu wa mwenezi. Uh, hizi taarifa ni za kweli. Na polisi wanafanya kazi kubwa. Baadhi ya watu wamepelekwa polisi. Wengine uchunguzi umekamilika wako mahakamani lakini wengine wamefungo vifungo vya miaka 30 na wengine vifungo vya maisha jela. Kota zero lipo. Ndio lipo. Lakini inaendelea kupungua ukilinganisha na huko nyuma. Kwa sababu taarifa hizi nazo kwa kupitia kamati yangu ya usalama kama alivyosema hapa mwanzangu mimi pia ni mteule mpya nimeteuliwa mwaka jana mwezi wa kumi ndio nimetauliwa kushika nafasi ya UDC lakini kwa taarifa za nyuma zilikuwa zimezidi ila sasa hivi kila taarifa ninayopata kwenye kamati ya usalama inayotolewa kila mwezi 
kutoka polisi vi, viashiria hivi vinaendelea kupungua na elimu inaendelea kutolewa mashuleni. Eh. Yaani huu mkoa kila mtu ni mpya. Mkoa mkoa hajamaliza mwaka. Nilikuwa pale wilaya ni pale Tanga pale jiji. Mkoa wilaya na miezi mitatu. Huyu my brother hapa una miezi minane? Saba. Huyu hapa anakaimu. Huyu naye mpya. Nafikiri mheshimiwa wa rais kaona na kasikia kilio chenu wana Tanga kaamua kufanya mabadiliko makubwa. Nilikuwa naongea na Remuo pale. Watanga pale. Kwa sababu kwenye kituo cha afya pale cha bombo kile. Kuna shida kweli. Lakini naye nilivomuuliza akasema hata mwaka hajamaliza. Naye kajitahidi kafanya kazi nzuri sana. Sasa kukua na kero kwenye maeneo 23 kapunguza mibaki maeneo matatu. Sasa mniruhusu. Mniruhusu. Ni washukuru wa mabwana kwa kuwa ni wapya. Alafu microphone hizi zihamie kwenu. Haya yalikuwa ni maswali yangu machache kwa sababu naona nikiendelea ni kila mtu ni mpya ni mpya toka tunamuonea tu. Na hiyo ndio ya kwamba viongozi wetu wameona changamoto wameamua kufanya nini? Kutafuta majibu. Sasa na washukuru kwa upya wenu lakini muelewe nataomba viongozi wa serikali nitaomba viongozi wa serikali nda fly wasiposikia tutatoa maelekezo kama chama sababu unaweza kaombwa alafu kaelekezwa kama uelewi kama chama tutawaomba huo mtindo ninaofanya wa kukagua na kupata mrejesho kutoka kwa wananchi watu wote hawa wana fly wana amani wana fly CCM kumbe ndani yao kuna mambo yanowaumiza na kwa sababu hawajui nani anayemuumiza wanawalaumu CCM kumbe CCM wala hata si unaona kama hapa huyu hata kadi ya chama hana kwa mujibu wa taratibu zake za kazi Eh? Ah, unayo. Ya chama gani? Ah. <laughs> Kwa mujibu wa taratibu hata wewe mkurugenzi hana. Lakini anayoyatenda yako anatoka wapi? Looni mwake. Anaweza kawa mtu mzuri akawakilisha chama. Lakini pia anaweza akatumika na wapinzani. Kwa kipindi mimi nilipokuwa mkuu wa wilaya Kinondoni nilibaini watumishi wa sekta ya alizi ya wilaya Kinondoni walikuwa ni watumishi wa serikali lakini wanaofanya kazi ya chadema Na baada ya hapo ilikuwa ni chadema na kafu walitengeneza migogoro mingi sana ya alizi ikawafanya wananchi wakawa na hasira na serikali wakaichukia CCM tulivyokwenda kwenye uchaguzi 2015 mmoja wa watumishi wa sekta ya alizi akateuliwa kuwa mbunge wa viti maalum vya upinzani maana yake nini alikuwa ni agent anaonekana ni mtumishi wa umma lakini nda... ya kuichonganisha serikali ya CCM na wananchi inawezekana tunao mpaka leo mkachukia CCM mkachukia viongozi wenu kumbe walioko ndani ni mapandikizi wanaofanya kazi kwa niaba ya watu wengine ninaomba viongozi wa serikali fanyeni mikutano ya haza la kaba hii ya kuwahoji watumishi wenu kupitia wananchi wanaopata hiyo huduma ambao hawawakilishi vyema ni wakina nani na mkibaini chukueni hatua sisi tunaamini nyie ndio maana mkawa mawaziri mkawa wakuu wa mikoa mkawa wakuu wa wilaya wakurugenzi lakini kama hamtasikiliza wananchi 
mtaondoka mkiamini kila kitu kiko kumbe watu wana machungu na maumivu wakiriria ndani na bahati mbaya wengi wao wanaonyanyasika ni masikini wanafikiri leo hii ushuru uliopandishwa wa bodaboda mpaka 1500 na bajaji hapa Korogwe unamuumiza nani kijana kajikwamua anatumia bodaboda yake ameongezewa ushuru haya aliongeza ushuru hajulikani huyu amjui na huyu amjui Mheshimiwa mkuu wa wilaya kakae kacheki kama kuna hilo jambo mlirekebishe kama hakuna basi watangazieni bodaboda na bajaji wapi pa kulipa ushuru na ushuru halali ni shilingi ngapi anaweza kama amejitokeza tu mtu hapa katikati akatengeneza kama shine kake anapita tu ambia ushuru umepanda kumbe maskini ya Mungu hata ushuru wenyewe hujafanya nini na wakati mwingine hata pesa haiendi serikalini inaenda mifukoni mwa watu lakini na mwisho 